En Hawái, las autoridades buscan a una niña de 6 años reportada desaparecida en septiembre. La hermana de la menor hace escalofriantes revelaciones a las autoridades. Y en Arkansas, dos hombres admiten haber violado a una niña de 6 años de edad y contagiarla con enfermedades de transmisión sexual. Los hombres también se la pasaron a otros para que abusaran de ella. Los detalles de estas escalofriantes historias en esta nueva edición de Enicomas. Esto es Eni con más, con Eni Pichardo. Muy buenas tardes y gracias por acompañarme en esta nueva edición de Eni con más, un breve informativo siempre con la verdad. Antes de entrar en los temas, me gustaría invitarlo a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video. También a que se suscriba a este canal en YouTube. Y una vez que lo haga, recuérdese activar el icono de la campanita para que pueda recibir las notificaciones de todos mis videos. Iniciamos en Hawái, donde la hermanita de una niña de 6 años de edad reportada desaparecida dijo a las autoridades que los padres adoptivos de la menor la metieron en una jaula para perros, le pusieron cinta adhesiva en la nariz y en la boca hasta que ésta no despertó. Isabela Calúa, cuyo nombre de nacimiento es Ariel Sellers, fue reportada desaparecida el 13 de septiembre. Sus padres de crianza dicen que la última vez que la vieron fue la noche anterior, cuando dormía en su habitación. Según el relato de la hermana, los Calúa le pidieron a la menor que no dijera nada de lo que pasó y que mantuviera en secreto lo ocurrido. Las autoridades arrestaron a Isaac y Lehua Calúa en el caso por asesinato en segundo grado. Los investigadores creen que la pequeña fue asesinada hace un mes antes de ser reportada desaparecida por los presuntos asesinos. Ambos se declararon no culpables del crimen. La pareja adoptó a Isabela y a dos de sus hermanos y eran padres sustitutos de otro hermano. Las autoridades aún no han encontrado un cuerpo, pero la hermana afirma que sabe que la niña está muerta porque ella estuvo en la escena y presenció los hechos. Además, tuvo que ayudar a cargar a Isabela a su habitación después que los sospechosos confirmaron que no podía respirar. Con eso nos vamos a Arkansas, donde dos hombres se declararon culpables de haber abusado sexualmente de una niña de 6 años de edad a quien contagiaron con enfermedades de transmisión sexual. Según las autoridades federales, de Marcus George y Mario Waters admitieron culpabilidad en los cargos de conspiración para cometer tráfico sexual de una menor, quien reportó al FBI que había sido violada. En 2018, la niña fue sometida a varios exámenes médicos en el Arkansas Children's Hospital y fue allí donde se determinó que la niña había sido contagiada con varias enfermedades de transmisión sexual. George y Waters dieron positivo a las enfermedades que contrajo la menor. Ambos acusados admitieron en los tribunales que tuvieron contacto sexual con la pequeña y que la sometieron a abusos sexuales por parte de otras personas. Los dos individuos ahora enfrentan sentencias de cadena perpetua. De ese espeluznante caso paso a Nueva Jersey, al caso de la madre acusada de haber matado a sus dos pequeños hijos, Samantha de 7 años y Paul de 11 meses, quienes murieron por asfixia según una autopsia. Yuei Chao, de 36 años, fue instruida de dos cargos de asesinato en primer grado y compareció en corte este martes para una audiencia de fianza. Según informes, la mujer no mostró remordimiento durante la vista judicial. El juez ordenó que permaneciera tras las rejas hasta su próxima audiencia en diciembre. Como informé antes, Chau confesó haber planificado el brutal asesinato de sus hijos por aproximadamente una semana. La mujer dijo que amarró las manos de su hija, les puso cinta adhesiva a ambos en la cara y los sofocó con sus manos hasta que dejaron de respirar. Las historias de un divorcio pendiente y una posible depresión posparto se han discutido como posibles motivos. El juez dijo que el abogado de Chau tiene derecho a apelar, pero que, de lo contrario, permanecerá en prisión hasta su próxima audiencia judicial pautada para el 20 de diciembre. Casos que definitivamente dejan a uno con la boca abierta. 
De esa manera termino esta edición de Eni con más, agradeciéndole su tiempo y su confianza, invitándolo a que me siga en todas las redes sociales y a que se suscriba a este canal en YouTube. Y una vez que lo haga, recuérdese activar el icono de la campanita para que pueda recibir las notificaciones de todos mis videos y estar al tanto de estos temas súper importantes para nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima edición de Eni con más.